ఆయన గురించి ఊరికే తెలుసు కదన్నా తెలిసి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు ఊరికే వెళ్ళలేదు బాబు మొదట్లో బాగా మాట్లాడేవాడు ఇప్పుడు పనిపడిందని ఓ సాయం అడగటానికి వెళ్ళాను సహాయం అది వాణ్ణి అంత కష్టం ఏం వచ్చింది మా అమ్మాయికి బెజవాడి నుంచి మంచి సంబంధం వచ్చింది కుర్రాడు మంచోడు ఒకరినొకరు చూసుకోగానే బాగా ఇష్టపడ్డారు కానీ ఆ అబ్బాయి వాళ్ళమ్మ రెండు లక్షల కట్నం అడుగుతోంది ఎక్కడి నుంచి తెమ్మంటావు సరే తెలిసిన కదా అని ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళాను బాగా తాగేసి ఉన్నాడు రెండు లక్షలు ఇస్తాను రెండు రోజులు మీ అమ్మాయిని పంపించు మొదటి రాత్రిలో మొగుడిని ఎలా సుఖ పెట్టాలో నేర్పిస్తారు అన్నాడు కోపం వచ్చి తిట్టేశాను వాడి మనుషులతో కొట్టించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పడేశాడు సరే వదిలే అన్నా ఏం పర్లేదులే మా అమ్మ దగ్గర కొంచెం నగలు ఉన్నాయి అవి తాకట్టు పెట్టి ఇచ్చేద్దాంలే ఏం బాబు ఈ ఊళ్ళో నన్ను కుక్కలు కూడా పట్టించుకోవు అది నీకు తెలుసు నన్ను నమ్మి డబ్బిస్తావా స్తోమత స్థాయి చూసి చేసేదానికి పేరు సాయం కాదన్నా అవసరానికి చేసేదే సాయం ఎందుకు నవ్వుతున్నావు ఏమి లేదు వదిలే ఏంటో చెప్పు వదిలే మొన్నా నువ్వు చెప్తే వినవు చెప్తేనే కదా వినగలను కాదురా నీలాంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఈ ఊరు ఎంత బాగుంటుందో ఆలోచించి చూశాను ఏన్నా నేను ఇలా ఉంటా నీకు నచ్చలేదా మీ చదువుకున్న వాళ్ళంతా మనకెందుకని పారిపోవటం వల్లే ఈ దేశం ఇలా నాశనం అయిపోయింది నేను నిన్ను గమనిస్తూనే ఉన్నాను ఏ స్వార్థం లేకుండా నువ్వు ఎంత మంచి చేస్తున్నావే నువ్వు రాజకీయాల్లో చేరి ఈ నియోజకవర్గం నీ చేతుల్లోకి వస్తే ఇంకెంత మంచి చేయగలవు రాన్న అనవసరం ఏదో మాట్లాడతా ఏంటమ్మా నేను మూడు వారాల నుంచి చూస్తున్నాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తున్నావు ఏంటి సమస్య మూడు వారాలుగానా మూడు నెలల నుంచి మూడు నెలలు మేము మొత్తం పది మంది ఉన్నా ఉన్నాం మా నాన్నలందరూ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడే చనిపోయారు గవర్నమెంట్ కూడా వారసులకు ఉద్యోగం ఇస్తామని అనౌన్స్మెంట్ చేసింది కానీ ముదనస్టప్ కలెక్టర్ ఆర్డర్స్ మీద సంతకం పెట్టడం లేదు అరే నిరాహారీక్షలని <laughs> నువ్వు ఆ పేపర్స్ ఇలా ఇవ్వమ్మా నేను లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడతాను అందుకే అన్న నువ్వు మాకు సాయం చేస్తావని అయినా వద్దు అరే ఇవ్వమ్మా అడుగొస్తాను
తెలారా స్కూల్లో చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దేశం దేశంనే కొట్టుకుంటున్నావు కోప్పడకరా ఇప్పుడేంటి ఇది చిన్న పని ఐదు నిమిషాలు అయిపోతుంది నువ్వెమ్మెల్యే మనిషి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన ఇదంతా చేస్తాడా ఏంటి ఆ రోజు గిరి అన్నాను కూడా సరే వదిలేరా చి ఈ చిల్లర పనికి ఎమ్మెల్యే ఎందుకురా మన కౌన్సిలర్ సూర్య గారు చాలు కౌన్సిలరా నమస్తే అన్నా ఏమా లతా మనోహర్ అరే ఆ తండ్రి పని ఉద్యోగం కేసిన అందరు రెండమ్మా తహసీల్దార్ అర్జెంట్ గారు అమ్ముంటున్నారు కలెక్టర్ గారు స్వయంగా ఆర్డర్ ఇస్తారట అయ్యో త్వరగా రండమ్మా కలెక్టర్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ రాలేదు ఆకర్షణ గొంతులేస్తాం తప్పమ్మా ఈయన రాజా ఒక కౌన్సిలర్ తలుచుకుంటే కలెక్టర్ని బెదిరించగలడా నువ్వు మారవురా స్కూల్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఆ చదువు ఇక్కడ పనికి రాదురా నిన్న రాత్రి నుంచి అందరికీ ఫోన్లు ఎవరూ తెలియట్లేదు నోటికి వచ్చినట్టు అసహ్యంగా బూతులు మాట్లాడుతున్నారా మనం వెంటనే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ని అన్నిటిని ఆపేయాలట లేదంటే చాలా భయం బాబు నమస్కారం మళ్ళీ చేస్తాను చెప్పండి మిగతా వాళ్ళందరికీ వేరేలా చెప్పాం కానీ మీరే కదా మెయిన్ బాబు మనసు పెడితే సమస్య తీరిపోతుంది అర్థం కాలేదు మీరు గుంపుగా కలిసి ఎంతో మంచి చేస్తున్నారు అభినందన కానీ ఈ ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం మాత్రం వద్దు వెంటనే ఆపేయండి నాలాంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు నీలాగంటే చెల్లరి కొట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చక్కెర వడ్డీ వాళ్ళ వరకు ఎందుకు పొడిగించడం మీరు ఎలాగైతే మెయిన్ ఆ టైప్లో వీళ్ళందరికీ నేనే మెయిన్ అందుకే మెయిన్ మెయిన్ డైరెక్ట్గా కలిస్తే అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయని చాలు బాబు ఇక తగ్గండి తగ్గనంటే ఈరోజు శుక్రవారం మంచి రోజు నాడు చెడు మాట్లాడకూడదు తగ్గండి కాదన్నా మీరు తగ్గేలా చేస్తాం వస్తాను బాబు కృత్రిమంగా పొలాల్లో ఎరువులు వేయడం వల్ల మన మన్ను నీరే నాశనం అవుతున్నాయి కొర్రలు సజ్జలు రాగులు జిల్లేడు వేప అడదొడ లాంటి పంటల్ని ముందు పొలంలో పండించి ఆ తర్వాత వాటిని పీకేసి భూమిలో నాటి నాగలతో దున్నితే సహజమైన నైట్రోజన్ శక్తి లభిస్తుంది పొలం నాశనం అయిపోయింది గోపాలం కెమికల్ని కలిపి మిషన్ పెట్టి దున్నారు ఇక గడ్డి పోచ కూడా మొలవదు తిట్టారు ఇప్పుడు ఇలా చేశారు తర్వాత కాళ్ళు చేతులు తీసేస్తా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఆ దేవుడికే తెలియాలి బాబు ఆ దేవుడికే తెలియాలి కాళ్ళు పట్టుకుంటారు ఇవేవి వద్దు ఊదులే మమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వు నీతో పాటు వ్యవసాయం చేయాలనే కదా నా బిడ్డ అంత పెద్ద ఉద్యోగం వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చాడు దారుణాన్ని భరించలేక ఊరేసుకున్నాడు వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళా ఏదో ఆ కనుక దుర్గమ్మ దయ వల్ల ప్రాణాలకి ఏ ప్రమాదం లేదన్నారు దయచేసి ఆ చిన్నపిల్లల జీవితాలు పోడు చేయకయ్యా ఇది చాలా పెద్ద విషయం బాబు ఒకే సమయం అందరితో పగబించుకున్నావు చక్కెర వడ్డీకి ఇచ్చేవాళ్ళు పురుగుల మందుల షాపులోళ్ళు కాయగూరలు కొని ఎక్కువ లాభాలు కమ్ముకునేవాళ్ళు 
వీళ్ళందరూ ఒంటరిగా చేస్తున్నారా మధ్యలో పోలీసులు వార్డు మెంబర్సు మున్సిపాలిటీ నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు వాటాలు వెళ్తున్నాయి కదా నువ్వు సడన్గా అంతా మార్చడం మొదలెడితే వాళ్ళ రాబడి దెబ్బతింటుంది కదా గోపాలం ఏదో ఒకటి ఆలోచించన్నారు నన్ను నమ్మి అందరూ ఇందులోకి దిగారు నువ్వు పంచి తిన్నగా వెళ్ళి మన ఎమ్మెల్యేని గారు వాడు తలుచుకుంటే చేయగలడు ఎవరు పెంచులయ్యా వాడు ఎందుకు ప్రాక్టికల్ అదంతా మనకు అనవసరం ప్రాక్టికల్గా కొంచెం ఆలోచించి చూడు ఈ చక్కెర వడ్డీ గుంపుందే ఒక మాఫియా లాంటి వాడు పెంచలయ్యే లాంటి పెద్ద తలక ఏదన్నా చెప్తేనే వాళ్ళు తగ్గుతారు సరే పోనీ అలాగే అనుకుందాం అయినా ఆయన ఎందుకు నాకు సాయం చేస్తాడు చెప్పు నువ్వు ఒట్టి ఆ మాయి కూడా ఉన్నావు నీ శక్తి ఏమిటో నీకింకా అర్థం కావటం లేదు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి ఈ ఊళ్ళో నీకంటూ ఒక పేరుంది ఆ మర్యాద కోసమైనా ఖచ్చితంగా నిన్ను కలవటానికి ఒప్పుకుంటాడు మిగతా అక్కడ చూసుకున్నావు అలాగే బాబు రా గోపాలం ఏంటి ఇంత దూరం ఎమ్మెల్యే గారిని నేను మీట్ అవ్వాలి ఎమ్మెల్యేనా అది ఆయన అస్సలే ఏంటి గోపాలం ఏదైనా అర్జెంట్ పడా బాబు చిన్నదాన్ని ఇంత పెద్ద సహాయం అడుగుతున్నావేంటి అయ్యా ఒక ఊరే లెక్క చూసావా వీడు చెప్పింది చేస్తే మనకి ఎంత లాస్ వస్తుంది పెద్దగా ఏం ఉండదన్న చక్రవర్తి వాళ్ళు బడ్డీ కొట్టోళ్ళు కమిషన్లు అవి పోతే ముష్టి డబ్బు మీరు మాట చెప్తే నోరు మూసేస్తారు రామకృష్ణ నిన్నటి సమస్య గోపాలకృష్ణ వచ్చాడు దీన్ని ఎంతటితో ఆపే మాటిచ్చేసానయ్యా ఏంటి ఊరికెక్కిందా మీ జోలికి రానని చెప్పాడు ఏంటి ఏంటయ్యా ఏంటి వచ్చి పని కానిచ్చుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు అర్థం కాలేదయ్యా ఏమిటి అర్థం కాలేదా నువ్వు అడిగింది నేను చేసి పెట్టాను నాకు నువ్వేం చేసి పెడతావు కాదయ్యా ప్రజల కోసం మీరు వాడిని నియోజకవర్గం అంతా నువ్వు తెలిసే నీకు సాయం చేశాను నాకు నువ్వేం చేస్తావో క్లియర్ గా చెప్పాడు లేదనుకో మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్తే వాళ్ళందరినీ ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటారు గురువా మీరేంటి ఎంత దూరం వచ్చారు ఆ గాయాలు కూడా ఇంకా నయం కాలేదు అన్నా తమ్ముడిని నేనే తీసుకొచ్చానన్నా ఓ తోడు దొంగల ఇప్పుడు నాకేం సాయం చేస్తారో చెప్పండి లేదంటే మిమ్మల్ని అన్నా తమ్ముడు మామూలు కాదన్నా వీడి వెనక సైన్యం ఏముంది చాకు లాంటి కుర్రోళ్ళు నిప్పులా పనిచేస్తారు మీరు సరే అన్నారంటే తమ్ముడు ఒక ఐదు వందల మందితో పార్టీలో జాయిన్ అవడానికి రెడీగా ఉన్నాడు అన్నా ఆలోచించి చెప్పన్నా ఇలాంటి యువకుల్ని మీరు వెంటేసుకొని అన్నగారి సమక్షంలో పార్టీలో చేరిస్తే మీ రేంజ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందన్నా ఎలక్షన్లు వేరే వస్తున్నాయి 
బాబు ఐదు వందల మందితో చేరతావా అన్నా నేను గ్యారంటీ అన్నా రే నాకు తిక్క రేగిందంటే దొక్క చించేస్తాను పనికి మాల్ నేతవా ఏ గోపాలం నిన్నే అడుగుతున్నాను ఐదు వందల మందితో చేరతావా సరే అయితే సాయానికి సాయం సరిపోయింది ఎప్పుడో చెప్తాను రెడీగా ఉంటా ఈ కుటుంబం మొత్తానికే తలకూరు పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఏదో ఊరికి సాయం చేస్తానని జులైగా తిరుగుతుంటే పోరీ లేక దాన్ని వదిలేశాం ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్తానంటున్నావు రే అది శ్మశానం రా లోపలికి వెళ్ళిన వాడు శవంగానే బయటికి తిరిగి వస్తాడు ఎందుకైనా నేను మీ నాన్న బోల్డ్ అన్ని కళలు కానీ నిన్ను ఇంత పెద్ద చదువు చదివించాం దుర్మార్గుడ ఇదిగో కాపుతావా ఇప్పుడు ఊరే సంతోషంగా ఉంది దీనికోసం నేను ఎంత రికార్డు పట్టుకున్నానో తెలుసామ్మా కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే ఇదిగో ఇలా చిటిక వేసేలోగా మన అందరి జీవితాలు మార్చి పారేశాడు వాడు మాత్రమేనా మన మన రాజా లేడు ఒక సాధారణ కార్యకర్త వాడు చిటికిన వేరుతో చేయగలిగేది మేము జీవితంతో పోరాడినా అప్పట్లా నేను అన్నిటినీ గమనిస్తూనే ఉన్నా ఆలోచించా బాగా ఆలోచించా చాలా చాలామా పెడతా రాజకీయాల కెడితేనే ఈ దారుణాలన్నింటినీ మార్చగలం పెడతా మార్చి చూపిస్తా అది నువ్వు చూస్తావు కదా పోరా నువ్వు ఇంటికి వచ్చేసరికి రేపు మా ముగ్గురు శవాలని చూస్తావు అత్తయ్య ఇక చాలా ఆపుతారా నేను ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను ఆయన ఇబ్బంది పెట్టకండి ఆయన మనసుకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో ఆ పని చేయనివ్వండి నీకు తగులుకుందా వాడి అమ్మ ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తారా లేదా విజయ వాడేం చేసినా కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది ఈ దేశం బాగుండాలని పోరాటం తప్ప నాకు నమ్మకం ఉంది నీకుంటే సరే ఇలా అంటున్నట్టు మాట్లాడే ఏమైనా బాగుందా రెండు బుక్కులు సరిగ్గా మాట్లాడచ్చుగా సరే వెళ్ళు కానీ ఓడిపోయి మాత్రం రాకు నువ్వు ఇంకా కోపంగానే ఉన్నావు రూపాల పోరా నాన్న నువ్వు దిగితే అది ఎలాంటి మురికైనా శుభ్రం అవుతుంది గోపాలం అన్న కుడి చేతి వైపు ఉన్నాడే పేరు సహాయం వాడు ముక్కు మీద చేయేస్తే ఓ అని అరవాలి 
చెవి మీద చేయిస్తే బలంగా చప్పట్లు కొట్టాలి తొడకింద చా వాడు పొట్ట మీద చేయిస్తే అన్నవైపు కసి ఎక్కువైపోయినట్టు ముందుకు దూసుకెళ్ళాలి అర్థమైందా నా నరాల్లో కొట్టుకునే వెన్నెముకలారా గోపాలం గోపాలం నువ్వు కలిశారు కలిశారు ఏన్నా వెన్నెముక నరాల్లో కొట్టుకుంటుందా మాట్లాడుకున్నారు నా జన్మదిన సందర్భంగా కోట్ల సంఖ్యలో విచ్చేసిన కార్యకర్త మహాజనులారా ఈ శుభ దినంలో ఓ శుభవార్త అధికార పార్టీ అంతులేని భయంతో అల్లాడిపోయే తరుణం మన శృంగవరపు కోట నుంచి అధికార పార్టీకి చెందిన గోపాలం తన అనుచరులు ఐదు వందల మందితో మన పార్టీలో చేరనున్నాడు రా గోపాలం నా యువ సింగమ్మ నేను అధికార పార్టీలో ఉన్నాను నిన్నే పిలుస్తున్నాను వెళ్ళు 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 గోపాలం తమ్ముడు గోపాలాన్ని అభినందిస్తూ ఈ స్వర్ణ ఖడ్గాన్ని బహుకరిస్తున్నా నీవింకా అధికార పార్టీ పాచికలకు మంత్రముగ్ధులైన ఇటువంటి యువకులను మన పార్టీలోకి తీసుకొచ్చి చేర్చాలి చేరుస్తావా చేస్తావా చేస్తావా అయ్యా ఈ అద్భుతాన్ని సాధించిన నా పెంచులయ్యా ఇదొట్టి సోకే పాప రాజకీయాలకు వస్తే ఎంతో మంచి చేయొచ్చు అన్న స్వర్ణ ఖడ్గం అందరి ముందు నటించడం ఏమర్థం కావట్లా అది బాగా లోతైంది బాబు ఇప్పుడే కదా రంగంలోకి దిగావు పోను పోను నీకే అర్థం అవుతుంది కాదన్నా ఏదో పెద్ద తప్పు చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది ప్రజలకు అసలే చెండాలకు పంచాలంటే నీచమైన అభిప్రాయం ఉంది సరే ఇప్పుడు చూడు నీకు జెండా రంగు పంచి అంటే ఏంటో అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాను ఇప్పుడు చూడు నరికేస్తాను ఏమనుకుంటున్నారో నరికేస్తాను ఏరా మీరేం తీర్తున్నారా ఇక్కడ ఒక తెలుగు తల్లి మాతృమూర్తి అరగంట చేపటి నుంచి రోడ్డు క్రాస్ చేయలేక ఇక్కడ ఎందుకు రే మీరంతా దిష్టి బొమ్మల్లో దిక్కులు చూస్తూ నుంచున్నారా నరికి పారేస్తాను రా మిమ్మల్ని నరికి పారేస్తాను పెద్దనా పెద్దనా నువ్వు టెన్షన్ అమ్మాక ఏమా నువ్వు వెళ్ళవమ్మా ఓయ్ ట్రాఫిక్ ఆపోవాయా అలాగే సార్ నాయనా తండ్రి నువ్వు చల్లగా ఉండాలయ్యా ఇదిగో ఈ డబ్బులతో టీ తాగు ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది ఆ భయం ఉండాలి ఇదే మామూలు ఇలా మాట్లాడితే ఊరికే వదిలేస్తారా ఇప్పుడు అర్థమైందా జెండా రంగు పంచే పవర్ ఏంటో చాలా బాగా అర్థమైంది 
ముందు ఓ పది చార్లు వేసిన డ్రైలు అర్జెంట్ కొనాలి నువ్వు తమాషా మాట్లాడుతున్నావు ముందు తీరు మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగితే ఎవరు గిరన్నా మన పార్టీలో ఉన్న మంచి నాయకుల్ని పరిచయం చేయించుగా ఊళ్ళో ఉన్న సమస్యలు వాళ్ళతో చెప్పాలి నువ్వు మొదటి రోజే కోర్టులో జెండా ఎగరేయాలనుకుంటే వీలు పడుతుందా బాగా చదువుకున్నాడు ఏ పనైనా సరే మెల్లమెల్లగా చేసుకుంటూ పోవాలి తెలీదా నీకు ఏంటి ఏదయ్యా ఏదైనా పని ఉంటే ఇందుకే బాగా చదువుకున్నాడు ఆ చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగం చేయాలి అంటారు నువ్వు చిన్న గుంపు నేసుకుని రాజకీయాల్లోకి వస్తే నిన్ను రాణిస్తారనుకున్నావా ఓ ముప్పై ఏళ్ళు అందరి కాళ్ళు నాకు తిరిగావంటే ఓ పోస్టుకి రావచ్చు సరే నీ వల్ల కొంచెం పేరు వచ్చింది నీకు రుణపడ్డాను కానీ ఈసారి ఇంకా పెద్ద సాయం చేస్తున్నా కుక్క కంటే విశ్వాసంగా ఉండాలి అర్థమైందా పో జాయిన్ అవు ముందు వెళ్ళి కక్కూసులో నీళ్లు పెట్టు కుళాయిలో ఏదో అడ్డుకుందట ఎమ్మెల్యే హాస్టల్ ఎలా ఉంటే త్వరగా వెళ్ళరా ముందు బాత్రూమ్ అంతా శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పెట్టు కొద్దిగా పెడతావా అది సరిగ్గా పోయి చావలేదు చీపురు తీసుకుని అలాగే విడిచిన పట్లన్నీ ఉతికాయి పొద్దున్నే ఊరికి వెళ్ళాలి కదా రారా ఎదవా వచ్చి మొక్కలై సరేనా ఇందులో జేను ఒక నెంబర్ ఉంటుంది చూడు ఫోన్ చేసి నెంబర్ మాత్రం చెప్పు అన్న నేను చేస్తానన్న నువ్వు మూసుకుని రా అవసరమారా ఊళ్ళో ప్రశాంతంగా ఉండకుండా ఈ దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు ఎన్నేళ్ళ నుంచి బ్యాకాడుతున్నావు నాకు తెలుసు ఎప్పుడు నువ్వే కదా గెలుస్తావు ఎందుకు నా తన దగ్గర ఓడిపోతున్నావు ఆడినెవరు గెలవకూడదు గెలిస్తే చెట్టు కట్టేసి బాధతాడు ఆ బేవర్స్ గాడికి అందులో సంతోషం ఇదేం బాగాలేదన్నా 
అమ్మాయిని దించడం అనే గోపాలాన్ని పంపిస్తున్నావు ఏ పంపకూడదా సమాజ సేవకుడు ప్రజా ప్రతినిధి గోపాలకృష్ణ పార్టీలోని నాయకులు ప్రజలు ఎప్పుడూ అట్టడు కార్యకర్త నీచగానే చూస్తున్నారు పళ్ళల్లో వేలాడుతూ రావడం బిర్యానీ కటింగ్ వీటి కోసమే పుట్టారని ముద్రగుద్ది పారేశారు కానీ మా సంతత లాంటిది కాదు మేమంతా చదువుకున్న వాళ్ళం వినో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ మా ఆలోచనలే వేరు ఎంత పెద్ద విషయమైనా దాని కూకటి వేళ నుంచి మొదలైతేనే అందం అయ్యో ఏ టేస్ట్ ఏ హోటల్ నుంచి తెచ్చావరా అయ్యో అది నేనే వంట చేసి తీసుకొచ్చాను అన్నగారు మీకు ఏ ఐటమ్స్ ఇష్టమో అడిగి అదిరిపోయారా చదువుకున్న సార్ వంట కూడా వచ్చండి ఏదో మీ పుణ్యం అంటూ అన్నగారు ఏంట్రా ఈ వేషం విషయం మారిపోయా ఆ మచ్చ అతికించుకున్నావా తీసేరా ఎవరినో గుర్తు చేస్తున్నట్టు ఉందే నేర్చుకుంటున్నా అన్నగారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా విడిచిన బట్టలు ఉంటాయి కదా వెళ్ళి ఉతుకుతా అన్నగారు సరే కాని మామూలుగా సారు లేదా అయ్యాయని కదా పిలుస్తావు ఇప్పుడే నువ్వు కొత్తగా అన్నగారు అంటున్నావు నేర్చుకుంటున్నా అన్నగారు అదే అబ్బ ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడో ఏంటో మా అమ్మ చేతి వంటలానే ఉంది ఉండనే వండి ఇలాంటి రోడ్డు మనతో ఉండాలి ఆడికి అప్పుడప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఏమైంది రాజా ఒక సంవత్సరం క్రితం వచ్చాడు గోపాలం ఎంట స్టేజ్ డిసీజ్ ఐ మీన్ టెరిమినల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంటే లేదు ఎనీ టైం టైం ఇంకా కొంతకాలమే బతుకుతాడు గోపాలం
ఎక్కడ కూర్చోమన్నగారు ఇదేరా పార్టీ హెడ్ క్వార్టర్స్ తొమ్మిది నొక్కరా ఇక్కడ మొత్తం ఎనిమిది బటన్లేగా ఉన్నాయి ఎనిమిది ఒకటే కలిపి నొక్కో అది మహాదేవాంతకులుండే చోట అంత తేలిగ్గా అక్కడికి ఎవరో వెళ్ళలేరు ప్రశ్నలు అడగడానికి మాత్రమే పిలుస్తారు ఇక్కడికి ఇచ్చిన పేపర్లు అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయి అన్నగారు ఒరే నైనా అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ ముందు అన్నగారు అని పిలిచావుకో కనుగుట్టు పీకేస్తారు నువ్వు నువ్వు బయటే నిలబడు అవని తొకత్తే ప్రశ్నలు వేసి ప్రాణాలు తీస్తుంది ఎవరు ఇది వేరే గోపాల ఇండియా ఫుల్గా పిఆర్ హెడ్ అన్నగారే దీన్ని నడకుండా కనీసం చిటికిన వేలు కూడా కదపరం ఏ మీటింగ్లో ఏం మాట్లాడాలి ఏ నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతోంది ఎవడు ఎంత ఇచ్చాడు ఎంత కొట్టేశాడు వీటి నుంచి పార్టీ లక్ష్యం ఎలక్షన్ ప్లాన్ ఢిల్లీలో ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలి ఏ పార్టీతో చేయగలిగితే విజయం వరిస్తుంది అంతా ఆవిడే ఎప్పుడు చూసినా ల్యాప్టాప్ నే గెలుగుతూ ఉంటుంది మహాపాపిష్టిది ఆవలిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టేస్తుంది ఇదేంటి అన్నగారు మీరు భయపడుతున్నారా భయపడాల్సిన చోట భయపడక తప్పదు కొంచెం దూరంలో ఉంటారా నమస్కారం అని గారు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే కుల ఓట్లతో ఏమీ చించలేదు సడన్ గా ఏంటి ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేశారు నియోజకవర్గమే దీవిస్తోందట ఏంటి మ్యాటర్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయనా కాదు మేడం ప్రజలకు ఏదైనా నేను పార్టీకి మంచి పేరు తేవాలని ఇదిగో నా చేత బూతులు మాట్లాడించుకో చెప్తావా లేదా నియోజకవర్గంలో ఉన్న చదువుకున్న కుర్రాడతో కలిసి ఎవరు అదిగో అక్కడున్నాడే వాడ అయ్యో వాడు కక్కు పనోడు మేడం ఊరికే తోడుకు తీసుకొచ్చాను ఇది సాగుభూమి కదా ఏదో బిల్డింగ్ కట్టడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు రూల్ నంబర్ ఫార్టీ త్రీ సి ప్రకారం తప్పు కదా మీ కక్కూస్ సారీ మీ అసిస్టెంట్ ని పిలవండి పెంచలయ్యారు వనితతో మాత్రం అబద్ధాలు ఆడద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఆయన పర్మిషన్ ఏం అక్కర్లేదు నో చెప్పు ఎస్ మేడం రూల్ నంబర్ ఫార్టీ త్రీ సి ప్రకారం తప్పే బట్ అకార్డింగ్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఇ ఇది సాగుభూమి కాదని తహసీల్దార్ సర్టిఫై చేస్తే అక్కడ బిల్డింగ్ కట్టచ్చు సర్టిఫికేట్స్ వెనకాల అటాచ్ చేశాను ఏం బిల్డింగ్ కడుతున్నారు బీనా మీ పేరున డెంటల్ కాలేజా కాదు మేడం చుట్టూ ఉన్న కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల ఆ ఏరియాలో క్యాన్సర్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకే ఫ్రీగా 
कैंसर इंस्टीट्यूट कर दूना हूं <laughs> फ्री का ये वरी ना ये ना कहा तो मैडम यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया अप्लाई चेसी सैंक्शन कोड़ा इन्दे अरे मात्र में कहा तो ये सारे पिक्चर लेकर एमएलए का बसते मां फ्यूचर प्लान्स ग्राफ चोर ने डेवलपमेंट कंपैरिजन फॉर द लास्ट ट्वेंटी इयर्स जीडीपी ग्रोथ कंपैर्ड टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज तमर एंच तो कुनारो अजय यो पैदा करें तो बोले नो नॉर्मल चप्पू एमटेक एनवायरनमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर राज की आलोका नेच कुटो ना मैडम ओके आई नहीं नुवा कर लेतू मैं पीआर टीम लो जॉइन है पो सॉरी मैडम नेम ना आप पिंचले ये गाने बोल रहे सी ये करके रान मैडम थैंक यू सो मच इट्स बीन अ प्लेशर मीटिंग यू अमेरिकनू मी दर्शन भाग के कलर कलर ना पूरा जो मसूकर तो ना नाला लोग बिन्ना मुझे कुट्टी कुट्टा आंधे जिम्मू मत आंधे मी के मिले साथी वनित नेन मिले पोते मरी कक्कू से उड़ रहा हूँ तेरा नगर फाइव डेज होटल के बड़े लेते अंडर वर्क कोड़ा मार्च को लेते नो लक सीएम तो पार्टी पार्टी वाले चाल कर फुल का उन्हर यंत्र तब बिना दे पात का था अवनीति पॉलिटिकल मर्डर्स बट नथिंग स्पेशल करेक्ट गए इलेक्शंस की सिक्स मंथ्स है अम्मा कीप ट्राइंग ओ पेड़ द न्यूज़ का वाली प्रजल ने आमांतन रच्चे कुटी ओ फेव क्रिएट आ वाली वनिता ये कर माना चाहिए यंदी ले दो ये भी � Keep trying. Parvale the ten minutes lo chesa. असल निद्रपोवेमो मीर कोड़ा निद्रपोरण कुंटा मैडम नो मैडम आई एम वन वनिता त्यागराज जो एमए पॉलिटिकल साइंस केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्क्ड फॉर टाइम्स मैगज़ीन फॉर फोर इयर्स वर्क फॉर ऑलमोस्ट ऑल टॉप ईयर कंपनीज एंड सारे वन कंपनी कॉल्ड सॉल्यूशंस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मुकुर चीफ मिनिस्टर लो मतम पदी हेनो पार्टी लो अंदर लो मुड़ पार्टी ली लोकान के तेली वो ये ड गवर्नमेंट लो पढ़ा को टेरू मुड़ गवर्नमेंट लेर पढ़ाने के साइन चेस हेरू अन्ना का राड़ी के नंद वाला ये इलेक्शन्स लो आयन कोसम वर्क चेस ना रो आदि गुड़ा आयन मेको दोरा बंद हो गाना का आदि आप प
నంద గోపాల కృష్ణ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని కింద టేబుల్ మీద ఫైల్ లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మీరు చదివే ఉంటారు అందుకని డైరెక్ట్ గా విషయానికి వస్తే బాగుంటుంది some information from you CM Adi Narayana Man ondin chal anukunte bayi nundi chukodandi kinda kelli charadaniki late avutundi అందుకని మరీ కింద అంటించకూడదండి పైకి వెళ్ళి చేరడానికి అందుకని సెంటర్ అంటించామనుకోండి పైన మండుతుంది కింద నా మండుతుంది కేశవమూర్తి హెల్త్ మినిస్టర్ ఈయన సపోర్ట్తో ఇల్లీగల్గా ఫారెన్ మెడికల్ కంపెనీస్ మెడిసిన్స్ని ఇక్కడున్న పేషెంట్స్ మీద టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇది పెద్ద మ్యాట్రా ఇది ప్రజల్ని ఏమాత్రం డిస్టర్బ్ చేయదు రెండు రోజుల్లో మర్చిపోతారు వాళ్ళకి మనసు కరిగిపోయేలా సెంటిమెంట్ కావాలి ఎవరికి ఫోన్ చేస్తున్నావు అండర్ గ్రౌండ్ అండి పార్టీ అట్టడు కార్యకర్తకి అన్ని రహస్యాలు తెలుస్తాయి కొంచెం అర్జెంటు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు నువ్వు అధికార పార్టీలో ఉండేవాడివి కదా బదులుగా నువ్వు ఒకటి అడుగుతున్నావే అది రియలీ ఇంపాసిబుల్ ఒకవేళ ప్రయత్నించినా వీలు పడుతుందా తెలీదు నీకు ఇప్పుడున్న ఎక్స్పోజర్ సరిపోదు బట్ ఐ కెన్ గైడ్ యూ దెన్ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యూర్ హ్యాండ్స్ ఇట్స్ జస్ట్ ప్యూర్ లక్ వాట్ ఫస్ట్ టైం ఐ మెట్ వనిత నో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యూర్ క్వశ్చన్ ఏంటి మీ మీద సెంట్ వాసన వస్తుంది పార్టీ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళొస్తున్నా అక్కడ ఎవరైనా పర్ఫ్యూమ్ వేసుకుని ఉంటారు లేడీస్ పర్ఫ్యూమ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అంత పెద్ద ఆఫీస్లో మగవాళ్ళు మాత్రమే పనిచేస్తారా నేను పర్ఫ్యూమ్ యూస్ చేసిన దాన్ని అదంటే బాగా ఇష్టం చాలా తెలుసు ఒకరు వాడే పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ ఇంకొకరి మీద ఎన్నో రకాలుగా రావచ్చు ఇదిగో ఇంత దూరంలో వెళ్తే ఇంతసేపు ఉండదు లేదా ఇలా గంటల తరబడి నుంచి నీ మాట్లాడినా కూడా కొంచెం లైట్గానే వస్తుంది ఒకవేళ ఇంత దూరంలో ఉన్న వాసన మొహం వారికి వస్తుంది 
ఇలా ఏమైనా జరిగితేనే వాసన తల నుంచి కాళ్ళ వరకు ఒళ్ళంత పాకి మనిషికి ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తుంది ఏమైంది నీకు తప్పు తప్పు తప్పుగా ఉంది ఏమై ఒక సెంటు ఆ సరకా ఇంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నావు అమ్మా నువ్వు అమ్మాయికి రాలేవి నీకేం తెలీదు ఎవరు నేనా ఏ మీ మావయ్య మీద కూడా డ్యూటీ పూర్తయి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు సెంటు వాసన వచ్చేది ఒకవేళ ఆయన కూడా ఎవరినైనా ఉంచుకున్నారో ఏమో ఓ అయ్యుంటుందేమో నాన్న టైం అవుతుంది నాన్న ఓర్పుగా ఉండాలి నువ్వు అడిగింది సాధారణమైన విషయమా ఇది స్పెషల్ మిలిటరీ లైన్ అన్ట్రేసబుల్ అవును బయట ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారేంటి గీతకు అనుమానం నేను ఎవరినో ఉంచుకున్నాను ఉంచుకున్నావా I am retired Major General Ramana speaking you moron Sir yes sir <laughs> That is Colonel Sir thank you sir I need some information Yes sir Do you know the current CBA director No sir Brigadier Sharma knows him well We are close friends sir How close uh, Sir Tell me Colonel it's an order Yes sir they are bar mates sir they drink every sunday uh, and do bang bang sir What bang bang same women no sir different women they both are best bang bang friends sir okay listen carefully yes sir tell sharma to speak to the cba director immediately i need some information aina rajakiyalike eppudaithe vellero aa roju nunchi mottham anni mari poyayi aina ki nam idunna love అది నాకిచ్చే మర్యాద కాదురా అక్కడ వేలాడుతోంది చూడు పరం వీర్ చక్ర మిలిటరీలోని హయ్యెస్ట్ అవార్డ్ దానికిచ్చే మర్యాద ఓ మనిషి చనిపోయి కాటికెళ్లేటప్పుడు ఈ లోకం వాడి వెనకున్న పేరు డబ్బు హోదా దేన్ని పట్టించుకోదు నువ్వేం సాధించావు అది మాత్రమే నీతో వస్తుంది ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఎత్తుకు వచ్చారంటే ఏదో పెద్ద విషయం అయింటుంది వద్దు తొందరపడి బాగా నేను చేయండి నేను సీఎంతో మాత్రమే మాట్లాడతా మాట్లాడతావా లేదా వాళ్ళు కొట్టడం మొదలు పెడితే నేను మాట్లాడతా కానీ సీఎం పర్సనల్ మ్యాటర్ ఆయనకి మాత్రం తెలిస్తే బాగుంటుంది పక్కనే కదా ఉన్నారు మాట్లాడమనండి ఏంటి సీఎం ఏమన్నా దేవుడా ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడరా ఎన్ని రోజులు చెదురు చూస్తున్నా ఇన్ని కోట్లు కొట్టేసిన మనిషితో మాట్లాడాలి అని ఏమ 
మాట్లాడుతున్నారు నందగోపాలకృష్ణ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సీఎం సార్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ హడావుడిగా ప్రతిపక్షంలో చేరావు పెంచుల ఇకంతా నువ్వే దట్స్ ఆల్ ఫైన్ కానీ నువ్వు అర్ధరాత్రి వాళ్ళ ఆఫీస్కే వెళ్ళి వనితతో మాట్లాడవచ్చు అంతా గమనిస్తూనే ఉన్నాం ఎలక్షన్ టైం కదా సార్ అప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉన్నది క్రిమినల్స్ మీద ఒక కన్నేసి గమనించడానికి కాదా యూ హ్యావ్ టెన్ సెకండ్స్ లేదంటే సార్ నేను నిజం మాత్రమే మాట్లాడతాను తర్వాత మీ ఇష్టం ముందు మాట్లాడు నేను మాట్లాడితే నాకు చిన్న సాయం చేస్తారా మీరు రాయ్ నాతోనే బేరాలు ఆడుతున్నావా చిట్టికి వేసేలోగా నేను లేకుండా చేస్తారు నాకేంటి సార్ నేను చెప్పబోయేది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో లంచ్ లాంటిది మిమ్మల్ని రిటర్న్ అడిగేది ఒక చిన్న టిప్ లాంటిది అది మాత్రమే కాకుండా వనిత నాతో అన్ని విషయాలు చెప్తారు నేను ఆ విషయాలన్నీ మీతో చెప్తాను పేరు మోసిన నాయకులు మీరు కొంచెం ఆలోచించండి సార్ గోపాల యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ మస్కిటో టు మీ ఫస్ట్ టెల్ మీ దెన్ ఐల్ డిసైడ్ ఓన్లీ ఐల్ డిసైడ్ నౌ షట్ పెట్టి ఇంగ్లీష్లో దుమ్ము దురిపేశారు టెల్లీకి రూట్ వేస్తున్నారా కానీ దానికోసం మీరు పాపం బాగా కష్టపడుతున్నారు సార్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకే చదువుకున్న మీరు తెల్లవారుజామునే నాలుగు గంటలకు వచ్చి మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తున్న క్యాథరీ టీచర్ని పొగడాలి ప్రాణానికి ప్రాణమైన ప్రేమికురాలు ప్రపంచానికి తెలియని భార్య కరెక్టా సీఎం సార్ అంటా హిమెన్ స్టే అవుట్ సార్ వెయిట్ ఫర్ మై ఆర్డర్స్ ఓకే సార్ ఇంతలా మాట్లాడతారు తప్ప అంతా మీ మంచి కోసమే సార్ ఎవరు మీ పార్టీని రెండుగా చీరుస్తారని బెదిరిస్తున్నారు కేశవమూర్తి కరెక్టా సార్ ఇంకో రెండు రోజులు ఆయన రాజకీయ జీవితం క్లోజ్ సార్ ఆ పని నేను చేస్తా ఎలా తెలుసు సార్ కానీ మీతో చెప్పను అపోజిషన్ పార్టీకి కావాల్సింది మీ పార్టీ పేరు చెడిపోవడం అదే సమయంలో మీకు ఏదైనా మంచి జరగాలి నాకు ఇద్దరు కావాలి సార్ రేపు రూలింగ్లోకి ఎవరొచ్చినా నా బతుకి డోకా ఉండదుగా ఐ లైక్ యూ ఇంకో ఐదు నిమిషాలు మీతో మాట్లాడచ్చా సార్ ఐదు నిమిషాలు ఓకే విల్ స్టార్ట్ నా అప్లోడ్ ఆన్ యూ టోస్ నా పేరు సీతాలు నా కూతురు పేరు జయలక్ష్మి అండి పన్నెండో తరగతి వరకు చదివించాను పై చదువు చదివించే స్తోమత లేక ఏదైనా సాయం చేస్తారని మంత్రి కేశవమూర్తి గారిని కలిశాను ఆయన సాయం చేస్తాను సాయం చేస్తాను అంటూ నా కూతురు జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు ఇప్పుడు నా కూతురు కడుపుతో ఉందండి దానికి బలమైన ఆధారం ఏదైనా ఉందా ఉంది మాకు సాయం చేస్తానంటూ మాయ మాటలతో మోసం చేసినంత ఈ ఫోన్లో రికార్డ్ అయింది ఇది మీకు ఇస్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాకు న్యాయం దొరకడం లేదు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే కొట్టి తెరవేస్తాడు చెప్పేదంతా నిజమేనేమో ఎంత అన్యాయమో చూసావా సీతాలు అనే మహిళ తన కుమార్తెను మంత్రి కేశవమూర్తి లైంగికంగా వేధించారని ఫిర్యాదు చేశారు దీనికి సంబంధించిన ఆడియో రికార్డింగ్ ని ఆవిడ బయట పెట్టారు ఈ వార్త బయటకొచ్చినప్పటి నుంచి ప్రజల మధ్య కలకలం సృష్టిస్తోంది ఇది పచ్చి అబద్ధం అండి నాకు నాకు ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలీదు నేను ఎంతవరకు ఆ అమ్మాయిని చూడలేదు ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కేశవమూర్తి మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కార్మికుల మహాకూటమి పార్టీకి చెందిన నందగోపాలకృష్ణ ప్రస్తుతం కాగడ పోరాటాన్ని చేపట్టారు ఎ 
계속 물고 우리 식샤. 계속 물고 우리 식샤. सोशल मीडिया फुल का ट्रेंडिंग वाली था। अर्जेंट का पार्टी मीटिंग एयर पार्टी जैसर। डैमेज इस डन। एसपी सर, एंजल के नाम पर टिंस को कर दे। सीएम ऑर्डर, जस्ट फॉलो द प्लान। Cameras close to Gopalam's face. Two of them wide. Quickly. Cam A close. Cam B and C wide. Uriti Ali! Uriti Ali! Uriti Ali! Uriti Ali! Dismiss Jay! Dismiss Jay! Dismiss Jay! Dismiss Jay! कृष्णा कागड़ा पोराटम ऑल ट्रेंडिंग बनी था सिटी ट्रेंड नो बनी था ऑल ओवर इंडिया इनफॉर्म ऑल न्यूज़ चैनल्स टू फोकस ऑन गोपालम बनी था वन सेकंड व्हाट व्हाट्स हैपनिंग ये कहने चाहते हैं ना इन तक होगा नहीं नहीं मैंने कुरल के चप्पे वही मना ना हैं गोपालो ने प्लान आते रहने कहने ने वानु को ने रीच रातो जनालो ने बहुत कासे पर चूसी चैनल ने मार्च इस तरो ट्विटरो फेसबुक लो ट्रेंडिंग आउट होते कहने रेंडो रोजलो अंदर मार्च पता रो सरिपोदो इधे सरिपोदो चावली मामा चावली ये वड़ो वकड़ चावली अलग चेस देने जनाने की इंटरेस्ट Nanda gunting lo pergi. Adik aku parti valle pergi cari ni. Oh ni ganti ke edu. Mama, ni edu pergi lok me. Nanti lagi bawa ni. Durga, bodo. Halo cincakra. Ini ni mesti mana poye peranan mereka. Ni cethul me dega pote. Ni hati mas santis tu ni mama. Publicity bodo, ye bongo bodo. Ni bayi dek. चावड़ेरा <laughs> सरे रा, आनु कुन्ह प्लान है ना करंट का पोर्टेज दो। मनल नमोची इन तमंदे तन्नल तन्नर। माल्लक पसुमेरे इधर चाइयल कर रा। निको, नहीं नहीं, कट्टी नहीं पटको। मनल के फोन चेसे, मुंदे ये पोगनी आप हमने चप्पा दे। Oh, 
ారు అది మాత్రమే కాక ఆ ఘర్షణకి తమ పార్టీకి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదని వారు తేల్చి చెప్పారు పైగా పార్టీకి కళంకం తెచ్చిపెట్టిన మంత్రి కేశవమూర్తిని మంత్రి పదవు నుంచే కాక పార్టీ సభ్యత్వం నుంచి పూర్తిగా బహిష్కరిస్తున్నట్టుగా తెలియజేశారు గోపాలం నిన్ను చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉందయ్యా బాబుకి బయట జనాన్ని చూస్తుంటే నోట మాట రావటం లేదు అరే ఇది రాష్ట్రానికి దక్కిన ఘనత మీ పర్ఫ్యూమ్ వసాచి స్పెషల్ ఎడిషన్ కరెక్ట్ చాలా విన్నానులేండి ఐ మీన్ పర్ఫ్యూమ్ గురించి వనిత డూ యూ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ టుగెదర్ ఆర్ జస్ట్ గోపాలం విత్ అట్ చీఫ్ జస్ గోపాలం విత్ ఓ మీరేనా వనిత నమస్కారం నమస్కారం కూర్చోండి పర్వాలేదు మీరు కూర్చోండి ఊ 
ఊరికే ఎలా ఉన్నారో చూసిపోదామని వచ్చాను అర్థమైంది వచ్చి చూడకపోతే బాగుంటుందా చెప్పండి థ్యాంక్స్ యుర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ నా స్వర్ణ ఖడ్గ గోపాలానికి జరిగిన అన్యాయానికి న్యాయం దొరికే వరకు నేను నా పార్టీ విశ్రమించం అద్భుతం అద్భుతం మన పార్టీకి వన్నె తెచ్చిన వీరుడా త్యాగశూరుడా న్యాయం కోసం పోరాడి గెలిచిన ధీరుడా నా వెన్నుమొకవి నిన్ను చూడ్డానికి ఇక్కడికి రావడం నా భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను నువ్వు నిండు నూరేళ్లు బతకాలని మనసారా ఆ దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాను నీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడ్డాక మనం కలుద్దాం నేను వెళ్ళొస్తానండి నమస్కారం యూ సో స్వీట్ అండ్ సింపుల్ వెళ్ళిరండి మీరు బాగానే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అందంగానే ఉంది పిల్ల అసమ్మగా ఉంది ఏదో టోల్ని పడేయాలంటే ఇలాగే ఉండాలేమో జిమ్ డైట్ కంట్రోల్ అదెందుకు ఇలాంటి ఆడవాళ్లే ఎదుటోళ్ళు మగాళ్ళని బాగా ఇష్టపడతారు ఈ మొగుళ్ళు వాళ్ళకి తగ్గట్టే ఉంటున్నారు ఇది ఒక బతికేనా నా వల్ల కాదు వాడు చేస్తానని చెప్పినవన్నీ అయిపోయినట్టే కదా నా రహస్యాలు వాడికెలా నాకు మాత్రం తెలుసు పోతే మీకు తెలుసు సార్ ఐ స్వేర్ ఆన్ మై మదర్ హూ ఇస్ నాట్ అలైవ్ ఎనిమో సార్ ఈ చీఫ్ సెక్రటరీ పదవి మీరు పెట్టిన భిక్ష నా భార్య ఓ రెండు మాటలు మీతో ఎక్కువగా మాట్లాడిందని మీరు చెప్పడంతో నేను తనతో సంవత్సరం పాటు మాట్లాడకుండా మీతో ఇక్కడే ఉంటూ అంతా తెలుసు మీకు సార్ నాకెందుకు తన బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక చిన్న డీటెయిల్ ఎక్కడో కొడుతుంది సార్ కక్కు చిన్నప్పటి నుంచి తను ప్రతి హాలిడేస్కి వాళ్ళ నాన్న క్యాంప్కి వెళ్ళేవాడు వాళ్ళ నాన్న ఆర్మీ నుంచి రిటైర్ అయినంత వరకు అందువల్ల మీ సీక్రెట్స్ మా నాన్న కూడా ముక్కుపోవడం అమ్మాడు జరగాల్సిన పంచాడు టీమ్ ఏ తప్పకుండమ్మా పేషెంట్ని స్కాన్కి తీసుకెళ్ళాలి మెల్లగా ప్లీజ్ మీరు ఇక్కడే వెయిట్ చేయండి అక్కడికి ఎవరు రాకూడదు
गोपाल में लेट सर गिरीअना रेडी अंत रेडी बाबू ऊरे अट्ठे पे कनपट ले चंपे जैल चित्रवर्तनी मन कुर्राल कसी का जो जन वीधु निरस धर्ना मीडिया मत वे बाडी वस्तु बाबू प्रयत्न जरूरी संबंधी स्त्रीमूर्त चंपा <laughs> श्रृंगवरप कोटे उपड़े कलस मेनेजर तो माला पैना वलस नी तोड़ेटे वलस इधो इपड़े राजमंड्रीन तो माटता अंत इधो का अंदर मुझे इला आर्चेमी आवड़ गारे ऐडिया चारा तमरलागे गोपाल कृष्ण नोर मूसको नीचे निद्र रादे ना ना मोगड़ी नीडकूवती पड़दनी पोलिटल सर्कल अब आड़वा कल तिगा आमात्र ना गोपाल बंगारमनी बैठ नीचे वी सर्टिफिकेट इवला चु स्ना दाने वाले कदा इन गुड़वलो 
నేను చెల్లించిందా ఓ అతిపెద్ద లక్ష్యం కోసం ముందుకెడుతున్నప్పుడు నాలాంటి అట్టడుగు కార్యకర్త ఎన్నింటినో కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది నేను చెల్లించిన మూల్యం నా జీవితం అనుకుంటా ఏమయ్యా వాళ్ళిద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డ వేస్తే బగ్గుమంటుంది ఇలా నవ్వుతూ మాట్లాడుకుంటున్నారేంటి అరే ఇద్దరూ ఒకప్పుడు ప్రాణ స్నేహితులే సిద్ధాంతాల పరంగా విడిపోయారు అంతే నిన్నెలా పడేశాడు నువ్వు దేనికి లొంగవే వారి తాళానికి నిన్నాడించాడు చెప్పవు కదా నీ పరిస్థితి అంతేగా ఈ మధ్య పేపర్లో నీ పేరు వెతికినా కనబడడం లేదు ఏటు తిరిగినా గోపాలం గోపాలం పార్టీ భవిష్యత్ అని యువజన నాయకుడని మంత్రిని చెయ్యాలని కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతేకాదు ప్రజాదరణ కూడా పుష్కలంగా ఉంది సరే బాను నిన్ను మించి ఎవడ దిగినా నీకు నచ్చదు కదా నన్ను చంపే ప్లాన్ వేసింది కూడా అందుకేగా అది అరే రే వాళ్ళిద్దరూ గతంలో ఒకే గ్లాసులో ఎంకిల్ టీ తాగింది ఇప్పుడు గుర్తొచ్చుంటుంది నువ్వు ఇంకా పాతవన్నీ మర్చిపోలేదా ఏ నువ్వు నా మీద కారెక్కించి చంపాలనుకున్నావు దేవుడా పరిస్థితి మితిమీరిపోతోంది ఇన్నేళ్లలో నీ పార్టీ పేరు ఇంతలా ఇప్పుడు దెబ్బతెల్లేదు అచ్చరే పాను మనిద్దరి మధ్య ఓ అండర్స్టాండింగ్లో సాగుతోంది ఇప్పుడు కొత్తగా మూడో వాడు అవసరం అంటావా అయ్యయ్యో ప్రస్తుతం నా పార్టీ పేరు చెడిపోయింది అందువల్ల నేనేం చేయలేను నువ్వు చెయ్యొచ్చు కదా చల్లగా ఉండండి నమస్కారం అయ్యా ఏదో ఒకటి చెయ్యండి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి అరే రే ముఖ్యమంత్రి ముందు ఆయన ఆశీర్వదించాలి నువ్వు ఊరుకో బాను రాజకీయ జ్ఞాని ముందు వారి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి ఇదే అరే ఇద్దరు మేధావులు కలిసే ఉన్నారు ఇద్దరికి దండం పెట్టండి చల్లగా ఉండండి చల్లగా ఉండలేవండి వెళ్ళండి మన ఇద్దరిలో ఎవరు రూలింగ్ వచ్చినా పరస్పరం సర్దుకుపోదాం సోదరా ఇదిగో ఈ గోపాలం దెబ్బకి మూడో పార్టీ ఫామ్ అయిందంటే బిజినెస్ పోతుంది ఏం చేస్తావో త్వరగా చేద్దాం హలో రూమ్ సర్వీస్ మేడం ఇది మీ పిస్టలే మీరు కోపంగా ఉన్నారని నాకు తెలుసు అందుకే ఒక సేఫ్టీ కోసం ఏం కావాలి నీకు నేను మిమ్మల్ని యూజ్ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నారు అయ్యో మీ మీద ఒట్టండి అది రాజా సడన్గా నాకే తెలియకుండా జరిగిపోయింది నమ్మడం నమ్మకపోవడం మీ ఇష్టం నేను అబద్ధాలు చెప్తాను కానీ మీ దగ్గర మాత్రం చెప్పను అది వనితకే బాగా తెలుసు ఇంకొకసారి చెప్పు నా పేరు వనిత చెప్పండి గోపాలం సార్ అనుకున్నది సాధించారు ఓ అట్టడుగు కార్యకర్తగా ఉంటూ కనుమరుగయ్యాను మేడం ఏముంది అందరికీ శత్రువయ్యా రోజులు లెక్క పెట్టుకోవాలి ఈ క్షణం నుంచి చావు ఎప్పుడొస్తుందా అని అరే చెప్తే నమ్మరు మేడం నిన్న రాత్రి కూడా చావుని ఇదిగో ఇంత దగ్గరగా క్లోజ్అప్ లో చూసా అదే నిజం ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు మాత్రమే దేశం బాగుండాలనుకుంటున్నావా మేము 
కాని నీలా చావుని ఎదురించి పోరాడ్డం మా వల్ల కాదు అందుకే మూసుకుని ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నాం ఇదిగో నేను లేను కళ్ళుండి గుడ్డిదానిలాగా సో సరెండర్ మంచి చేయబోయి నాశనం అయిపోవడం కంటే ప్రజల్లో ఒకరిగా కలిసిపోయాను ఇదిగో ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉన్నాను డబ్బు ప్రాపర్టీస్ వీటితో పాటు నువ్వు ఇంతకు మించి ఇంకేవద్దు ఏమండి పుసుక్కుమిన మాటలో మాటగా నేనున్నాననేశారు ఇదిగో టూ సెకండ్స్ పవర్ వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పాపం వచ్చుండేవాడు కాబు ఆ కొవ్వతిని వెలిగించుకుని చీకట్లో కూర్చునే నరకం కంటే ఇది స్వర్గం కదా అంటే కొవ్వొత్తి నా భార్య ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మీరు వావ్ వాట్ ఏ పంచ్ ఏం లేదండి గవర్నమెంట్ బస్సులు వచ్చాను కదా బాగా చెవడ పట్టి చిరాక్గా ఉంది స్నానం చేయాలి కానీ ఎక్కడ డోర్ లేదేంటి షవర్ చుట్టూ కూడా అద్దాలే ఉన్నాయే ఇది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అర్థమైంది నాకు మీ అడ్వైస్ కొంచెం కావాలండి ఇది అడగడానికి నన్ను కలవడానికి వచ్చావా వచ్చాను కదా అని అడుగుతున్నా కుదిరితే చెప్పండి లేదా వదిలేయండి కూర్చో నీకు తెలుసు నువ్వు అడిగితే నేను కాదని లేనని తెలిసే ఇలా చేస్తున్నా నువ్వు ఎమ్మెల్యే కావాలి సరే పాపులారిటీ ఓకే నియోజకవర్గంలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది మంచివాడి అనే ఇమేజ్ ఓకే కానీ నోట్లు తిక్కెట్టేస్తే గెలవగలవా నువ్వు ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బు కావాలి కదా అది కోట్లలో గ్రౌండ్ వర్క్ పబ్లిసిటీ మెటీరియల్స్ కవరేజ్ వీటన్నిటికంటే ఒక్కో ఓటుకి నోటు ప్రజలు అడుగుతారు కదా మరి అందుకే రూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడే కోట్లు కూడబెట్టుకుంటున్నారా ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఖర్చు పెట్టడానికి కాదు ఎలక్షన్స్ కి పది పైసలు కూడా మేము చేతి నుంచి ఖర్చు పెట్టాం మరి పార్టీ నాయకులు ఎవరి వైపు స్వింగ్ ఉంది ఇవన్నీ ఒక వైపు ఉన్నా నిజమైన కింగ్ మేకర్స్ ఎవరో చెప్పనా ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీసే అర్థమైందా వాళ్ళు ఐ మీన్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాడితో మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి పెట్టగలరా మీటింగ్ ఒకే ఒక మీటింగ్ పోలీసులు రెండు పార్టీలు నువ్వు చేయాల్సింది చేసే ఈసారి మిస్ అవ్వకూడదు అలాగే అని కదా ఏం అర్థం కావట్లేదన్నా ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు అభినందన సభ అందులో నా అన్నగారే వస్తున్నారట పెంచుల ఒకటే అరుస్తున్నాడు పార్టీలో ఉన్న అందరూ నవ్వుతున్నారట ఈసారి టికెట్ నీకా లేదా గోపాలని కానీ ఆయన చూపదకు లాగుందన్నా 
అసలు నేనే తప్పు చేశానని పార్టీ కోసం కదా పాటు పడుతున్నాను బాబు నువ్వు చాలా గొప్పడివి సీఎంఏ నిన్ను చూసి భయపడుతున్నారు నీకు తెలియందేం కాదు అనవసరంగా నన్ను ఆట పట్టించుకో నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను అసలు నేను ఈ కుర్చీలో ఎందుకు కూర్చున్నానంటే కాదే అచ్చ తెలుగులో దండ కూర్చున్నట్టు రావాలి బాబు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదన్నా మీటింగ్లో నన్ను మాట్లాడమని అడుగుతున్నారు కానీ నాకు వాళ్ళలా మాట్లాడడం రాదే అని ఆలోచిస్తున్నా శాంపిల్కి ఏదో ఒకటి మాట్లాడు చెప్తాను ముంద మేసాలను తెచ్చవయ్యా అన్నా నా పేరు గోపాలం నాకు ఇంకో పేరుంది ఏంటి భాష డైలాగా అదేనా ఇలా పంచి డైలాగులు మాట్లాడాలా లేదా అయ్యో ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడితే జనం ఒప్పుకోవటం లేదు బాబు ఏ సినిమాలో మాట్లాడినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టి విసిరేస్తున్నారు సినిమాలు వేరు రాజకీయాలు వేరు బాబు జనాల వైపు నుంచి ఆలోచించి చూడు తెర మీద చూసే నటుడికి వాళ్ళని ఐదేళ్లు కాపాడబోయే నాయకుడికి వ్యత్యాసం లేదు నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అన్నా కానీ నాకు అలా అచ్చ తెలుగులో మాట్లాడడం రాదే నువ్వెందుకు అచ్చ తెలుగులో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు ఆ సమయంలో నీకేది నోటికి వస్తే అది మాట్లాడు కానీ నువ్వు ఏం చేసినా సొంతంగా చేయి నీకంటూ ఒక స్టైల్ ఉండాలి బాబు నడక తీరు హావభావాలు మాటలు అన్నీ ప్రత్యేకంగా ఉండాలి వేదిక మీదకి వెళ్ళావంటే మాటలతో జనాన్ని మైమరిపించాలి అంతేగాని వీడు ఎప్పుడు ఆపుతాడా అని అనుకోకూడదు సరే బయటికి వెళ్ళు నేనే ఏంటన్నా వెళ్ళమంటే వెంటనే బయలుదేరేసు బాబు ఏ ఎందుకు అని అడిగే స్టేజ్ నువ్వు ఏనాడో దాటేశావు నాయన నువ్వు సెలవు ఇవ్వాలి నేను చెయ్యాలి పెద్ద దిక్కుగా నీతో ఉండి చా నువ్వే దిక్కని ఉండటం ఎంతో మంచిది అయ్యో చా బాబు ఇంకో మాట అన్నాన్ని పిలుస్తున్నావని చనువు తీసుకున్నాను మన్నించు బాబు అన్నా ఏంటన్నా నీకు లేని హక్క నువ్వు లేకపోతే ఈ గోపాల మేలు మర్చిపోడన్నా అయినా కూడా గిరే ఇంకోసారి ఆ మాట జారకుండా చూసుకో ఏదో ఒంటరిగా ఉన్నాం పర్వాలేదు ప్రజల ముందు బాగోదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వేట్ మనిత సో ఫార్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వలేదు ఏం అడిగినా కోపడుతున్నారు గోపాల వీళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎల్స్ టు సే సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ కార్మికుల మహాకూటమి పార్టీ తరఫున శృంగవరపు కోటలో నందగోపాల కృష్ణకి అభినందన సభ జరగనుంది ఈ కార్యక్రమంలో గోపాలానికి ఏదైనా ముఖ్య పదవిని కేటాయిస్తారా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి రే ఏంట్రా ఎంతసేపు అలా బొమ్మలా కూర్చుంటావు ఏదో దెయ్యం పట్టినట్టు అడిగితే నోరు తెరిచి సమాధానం కూడా చెప్పడం టైం అయిపోతోంది ఆ ముష్టి సన్మాన సభకు వెళ్ళవా ఏంటి నేను అనుకున్నాను మీరు చెప్పారత్తయ్యా ఈయనకే కదా అభినందన సభ ఈయనే లేటుగా వెళ్తే మా ఉంటుందా 
అరే ఏంటి లేవండి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకోరండి అత్యా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను గీతాకుమారి గోపాలకృష్ణ గారి భార్యని పేరుకి మాత్రం తల్లి పేరుకు మాత్రం అని నువ్వు అంటుంటే మనసుకి బాధగా ఉంది ఇంటికి ఆ పార్టీ ఏదో వచ్చి పిలిస్తే నువ్వెందుకు వెళ్ళాలి ఇలా బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడతారేంటి వేదిక మీద గోపాలం గారి భార్యగా కూర్చొని నేనే కథ పోసివ్వాలి ఆ ఉంపుడుగా తొచ్చి పోసిస్తుందా చెప్పండి అత్తయ్యా అయ్యో అయ్యో ఈ విషయం అందరికి తెలిస్తే మన ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ మీకేం తెలీదు అత్తయ్యా సార్ నా మొహం బాగా చూసుకోమ్మా అయ్యో చెప్పేది విను ఒకసారి నా మొహం బాగా చూసుకో ఇక మీద మళ్ళీ ఇలా చూడలేము పోరా సన్నాసి బాధపడతారు దయచేయండి గీతా కుమారి అనా గోపాలంతో మాట్లాడాను సరిగ్గా ఏడు ఇంటికి ఇక్కడ ఉంటాడట ఏర్పాట్లన్నీ అదర కొట్టేస్తామన్నా కొత్తగా సైకిల్ ఏంటి ఓ ఇమేజ్ సరే సరే అడగండి ఈ మూన్ లైట్లో నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా అదెలా గోపాలం సార్ ఒకేసారి ఇద్దరిని ప్రేమించడం వీలు పడుతుందా రోడ్ చూసి పోని నువ్వు ఎప్పటికీ నమ్ముతావు ప్లీజ్ ట్రస్ట్ యూ హస్బెండ్ టు అడ్వైజ్ యూ షుడ్ లివ్ దాట్ ఫస్ట్ అన్నా వాడు పెళ్ళంతో ఊళ్ళేక వస్తున్నాడన్నా సార్ ఏం జరుగుతుందో తెలియకపోతే మేమెలా ప్రిపేర్డ్గా ఉండగలం లేదమ్మా సాధారణంగా మేము ముగ్గురం కలిసి ఏ పని చెయ్యం అలా చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు ఎవరిని నమ్మం అన్ని విషయాలు మేమే చూసుకుంటాం వెళ్ళి మీరు మీ పని చూసుకోండి వెళ్ళలేమంటున్నారుగా రండి మాకిలోంచి వెళ్దాం టైం అవుతుంది
Pandit, get the car. Let's take her to the hospital okay, fast. Okay, Pandit. This is the first time of the country. I'm going to take care of my first time. I'm going to take care of my first time. I'm going to take care of my first time. I'm going to take care of my first time. I'm going to take care of my first time. I'm going to take care of my first time. ఒక యువకుడికి పట్టింది ఈ గతి ప్రజల మధ్య నాకున్న పలుకుబడిని చూసి ప్రజల్లోంచి ఒక నాయకుడు పుట్టుకొస్తాడన్న భయంతో అడుగడుగున నా మీద హత్య ప్రయత్నం జరిగింది నా వైపుకు దూసుకొచ్చిన కత్తులు నా భార్యపై ఇలా మాట్లాడి మాట్లాడే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారయ్యా సిగ్గు లేకుండా మీరు వాళ్ళకి ఓట్లేస్తున్నారు అసలు నాకు ఒకే ఒక అనుమానం అండి అడగమంటారా కోపడరు కదా ఎందుకని ఏం జరిగినా ఎవడో ఒకటి తెలియజేయాల్సి వస్తోంది ఎందుకని ఈ అని ఇకరిస్తూ మీరు తల ఆడిస్తున్నారు మనతో ఆడుకుంటున్నారు కదా మరి ఎందుకని సిగ్గు సరం లేకుండా అన్నిటినీ సహిస్తున్నారు కారణం మీరు చెప్పక్కర్లేదు నాకే తెలుసు భయో మనల్ని బాగా బెదిరించారు కాలాల తరపడి వంశ పారంపర్యంగా బానిసలుగా ఉండిపోయాం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మారమంటే ఎలా మారుతాం మనం ఏమన్నా తుపాకులు తీసుకెళ్లి యుద్ధం చేసే స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం గాంధీ తాతకి తెలుసు కదా ఆలోచించుట్టాడు మానవుడు రండ్రా ఆయుధాలు తీసుకెళ్లి స్వతంత్రం తెచ్చుకుందామంటే ఎప్పుడు వెళ్ళుండేవాడు కాడు నడవచ్చు కూర్చోవచ్చు దెబ్బలు తినచ్చు తనులు తినచ్చు పస్తులు ఉండొచ్చు ఈ పిరికి వాళ్ళకి ఇలాగే స్వాతంత్రం తెచ్చిపెట్టగలమని ఆయనకు ఆ రోజు అర్థమైపోయింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మనం మారలేదే మహా అయితే మనం పెద్ద ఏం చేసుంటాం సునామియే వచ్చిన అబ్బా మన కుటుంబానికి ఏం కాలేదుగా ఇక టీవీలో మిగతా వాళ్ళు చస్తే అంటూ చూస్తాం అయ్యో అక్కడ అంతమంది చనిపోయారా ఇది అక్కడ అంత అవినీత ఏంటి చిన్నపిల్లని రేపు చేసి చంపేశారా తర్వాత రోజు నోట్లో ఇడ్లీని కుక్కుని బ్యాగ్ తగిలించుకుని ఎవరికి వాళ్ళ ఉద్యోగానికి పోతాం వీటన్నిటినీ దాటి దేశం బాగుండాలని ఎవరైనా పోరాడితే వేసుకోరా ఫేస్బుక్ లో ఒక పోస్ట్ రెండు లైక్లు ఏంటి జైల్లో పడేశారా పట్టుకుని లోపల వేశారా పెట్రా పాది కమెంట్లు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఇంతకన్నా ఇంకేమన్నా చేశామా ఇవన్నీ చెప్పడానికి నువ్వెవరు అసలు నీకేం హక్కు అడుగుతున్నారా నాకు సర్వ హక్కులో ఉన్నాయి దున్ని పొలంలో రక్తం చెందించి ధాన్య పండించే ఒక్కో రైతుకి ఈ దేశం బాగుండాలని కష్టపడే ఒక్కో కార్మికుడికి అంతెందుకు ఈ దేశ పౌరుడన్న ఒక్క హక్కు సరిపోతుంది దేన్నైనా నిలదీసి అడగడానికి మనోళ్ళని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ గౌరవించండి రా అంటే ఏం పట్టించుకోకుండా విడిపోతుంటారు అడిగితే లెవెల్ అంట వాళ్ళని అలాగే పట్టుకుని వీప్ మీద నాలుగు పీకులు పీకారనుకోండి గగ్గోలెడుతూ అయ్యగారు పడి సిగ్నల్ దగ్గర కరెక్ట్గా అవుతుంది ఈ తరాన్ని మనం ఈ విధంగా నడిపిద్దాం వచ్చే తరానికి ఇది రక్తంలో ఉరి తానుగా పొలకెత్తుతుంది ఆ తర్వాత
ఎప్పుడు పరువు ముఖ్యం బాను అవును కదా ఇక చివరిగా ఈ వేదిక ఏ పార్టీ కాదు మన సొంత పార్టీ మన పార్టీ మహాకూటమి పార్టీ తరఫున శృంగ వరపు కోటలో జరిగిన అభినందన సభలో పార్టీ సభ్యులై పార్టీ నాయకులు భానుమూర్తిని నిర్వాహకులు సహాయం రామమూర్తి మొదలైన వారిని సజీవ దహనం చేసిన సంఘటన దేశ వ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది ఇదిలా ఉండగా నందగోపాలకృష్ణ తల్లిదండ్రులు అగ్ని ప్రమాదంలో దారుణంగా మరణించారు She's all right. Hmm. Next time, Chadha Vaan Kuntu Nao, Vanita. Hmm? See, your relationship and future with Gopalam is like... Some relationships are... Avanti. Unnanta varku santosho anuko al sande. నేను ఒకటి అనుకున్నాను గోపాలం బట్ ఇప్పుడు ఆయన ఏమనుకుంటున్నారు అనేది ముఖ్యం
శ్రీ భానుమూర్తి గారు దారుణమైన మరణానంతరం ఆ పార్టీలోని సభ్యులతో పాటు ఆలోచన బృందం అతి త్వరలో మీరే కేఎంకే పార్టీ బాధ్యతలు చేపట్టాలని కోరారే దానికి మీరేమంటారు ఒకవేళ అదే కాలం యొక్క నిర్ణయం అయితే నేను చేయగలిగిందేమీ లేదు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆ పార్టీ నా ఎదుగుదలకి కారణమైంది అధికార పార్టీ వంటి ఎన్నో దుష్టశక్తుల నుంచి ఈ పార్టీని అన్నిటినీ మించి మన దేశాన్ని కాపాడేందుకు ఇదే సరైన దారి కెన్ బి టేక్ ఇట్ ఎస్ ఎస్ కార్యకర్తలది ఏ దారో ఈ గోపాలంది అదే దారి నందగోపాల్ కృష్ణ గారి ప్రజాపాలన పార్టీకి ఎంతోమంది వారి ఆదరణను వ్యక్తపరిచినప్పటికీ కొంతమంది కఠినంగా విమర్శిస్తున్నారు దాని గురించి ఈ రోజు చర్చించుకుందాం మనోజ్ అని నా ఫ్రెండ్ అండి ఐటీలో పెద్ద పోస్టింగ్ లో మంచి జీతానికి పనిచేసేవాడు ఈయన పార్టీ మొదలు పెట్టిన వెంటనే అందరిలాగే సమాజంలో ఈయన వల్ల మార్పు వస్తుంది ప్రజల జీవితాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని ఈయన నమ్మి ఉద్యోగం వదిలేసి ఈయన పార్టీలో చేరాడు ఈయనేంట్రా అంటే మార్పు లేదు అభివృద్ధి లేదు గడిది గుడ్డు లేదు పొండ్రా అని ఆ పార్టీలో కలిసిపోయారు ఇప్పుడు మనోజ్ లాగా అన్నిటినీ వదిలేసి ఈయన వెనకొచ్చిన వేలాది యువకులందరికీ గోపాలం ఏం సమాధానం చెప్తారు సమాధానం ఏంటంటే యథార్థమే యథార్థం ఏంటని మీరు అడిగితే మన రాష్ట్రంలో ఈ రెండు పార్టీలే అధికారానికి వస్తాయి ఇదే యథార్థం ఇక ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాలేదు సో గోపాలం తీసుకున్న నిర్ణయం ఆయన ఒక యథార్థవాది అని నిరూపిస్తుంది అదే కరెక్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పారు సార్ ఇది ఒక రాజకీయ చాణుక్యత కేఎంకే పార్టీ అనేది వంద సంవత్సరాల పురాతన పార్టీ ఆ పార్టీ ఇంతవరకు ఏడు సార్లు అధికారంలోకి వచ్చింది అటువంటి పార్టీకి గోపాలం వంటి వ్యక్తి బాధ్యతలు చేపట్టడం అనేది ఆ పార్టీకి గోపాలానికి అద్భుతమైన విజయావకాశాన్ని తెచ్చిపెట్టింది చెప్పినట్టుగా నా పేరు నందగోపాలకృష్ణ ప్రజలు ఎన్జీకేని పిలుస్తారు నమస్కారం సీఎం గారు ముందుగా మా ఛానల్ తరఫున హృదయపూర్వక అభినందనలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సీఎం గారు నిజం చెప్పాలి అంటే ఇన్నాళ్ళు కఠినంగా మిమ్మల్ని విమర్శించింది మా ఛానలే అలాంటిది ఎందుకు మాకే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఒక ఉదాహరణగా ఉండాలని నేను పొగిడేవాడిని చూసి సంతోషపడేవాడిని కాను తిట్టేవాడిని చూసి దిద్దుకునేవాడిని మిత్రపక్షాల సహకారంతో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు ఇది నిలబడుతుంది అనుకుంటున్నారా నమ్మకమే కదండి జీవితం ప్రజలకి మంచి చేయాలనే లక్ష్య సాధనకి మిగతా వాళ్ళు తోడుగా ఉంటారు కాదంటే మరోసారి ఎన్నికల్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను వ్యక్తిగతంగా చూస్తే ప్రజల మధ్య మీకున్న పేరు కేఎంకే పార్టీ తాలూకు మద్దతు అయినా కూడా అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ లేకుండా సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ దీని గురించి ఏమనుకుంటున్నారు నేర్చుకుంటారండి అంటే నేర్చుకుంటానండి 